Hello, guys. Good evening. Hi, teacher. Hello, teacher. Give me just a minute. Hi, teacher. Hope you're doing great. Espero que estén bien ya con luz, ¿verdad? Uh, a mí me acaba de, se me acaba de restablecer el servicio de, de internet. Eh, ya había vuelto la luz y todo, pero el Inter acaba de entrar. Por eso ahorita que me conecté. Okay. You may start the class. If you want, you may start the class. There you go. Hello. I'm still getting ready. Todavía me estoy preparando. Dios mío, qué horrible estuvo eso. No tengo memoria de cuándo fue la última vez que pasó algo así. It's terrible. Y me imagino que algunos de sus compañeros antes de venir en el tráfico con los semáforos apagados, ¿verdad? Bueno, en su suerte eh, se acerca una gran tormenta también. Esa es otra, que vamos a tener dos días o tres de, de ¿cómo se dice? De temporal, ¿verdad? Está, está tronando. Guau, wow, yo no entendía por qué, pero para acá me ha costado un montón, casi dos horas desde Merleón. En moto. Y no ha vuelto en muchas partes de Santa Tecla. Horrible. Y mi abuela decía cada vez que se va la luz, agarren agua. Decía, porque después se va la agua. Y era cierto. Tenía lógica. Ok, you may start the class. ¿Por qué están esperando a que yo diga algo? Come on. You gotta talk. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. <ríe> Miren, yo hice la tarea, pero ya le había comentado de que mis compañeros me ayudan a revisarlo. Uh -huh. <ríe> Entonces yo hice una conversación con las preguntas más comunes que yo le haría a otra persona y, o lo que me respondería. Pero dentro de la conversación, una de las preguntas es qué haces en tus, en tus tiempos libres. Entonces yo puse como respuesta watch movie in TV. I like comedia film. Pero mi compañero me dijo, de, me dijo de que se escucharía mejor si yo la respuesta la hacía. I go to the cine to watch new movies. Significa, le dijo que la que hice está mal. No me dio, pero se oiría mejor que se dijera eso. Pero no es lo que yo hago, porque yo entiendo que es, yo voy al cine a ver nuevas películas, pero no es lo que realmente hago. No sé si la que yo hice está mal formulada, porque también me puse a pensar que no sabía si poner films o, o movies. Entonces también tuve ese dilema. ¿Cómo era? <risa> ok, eh, lo que dijiste solo tenía un pequeño detalle. Que te faltó el, um, el sujeto. I like it. I like it. No, al principio decías, I watch. Decías, watch a movie. 
¿ok? Ah, pero como, acuérdese que, bueno, yo lo, yo lo ah, imaginé quizás, sí va, de que como era una conversación fluida de la cual es, sabíamos que estábamos hablando de mí, pero significa que escrito siempre debe llevar el sujeto. Sí, sí, recuerden que. Ah, pues sí, eh. tiene que decir watch I. ¿Quieren ver? Watch I movie. I watch a movie. Mm -hmm. In the TV. I... Okay. Aquí también tuve otro dilema. Yo lo he dejado así, pero solo lo dejé. I like comedy film, pero comedy siento que sería mejor decir I like it comedy film. No sé cuál de las dos debería de ser. Mm -hmm. I like it mm, sería una oración completa. Me gusta eso. I like comedy films. Es decir, si tú dices, a ver, I like it, comedy films, está repitiendo el, el objeto dos veces. El objeto es it y comedy films es el objeto también. Ok. Tú o decís, I like it o I like comedy films. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, también otra de las respuestas. Había puesto como pregunta que, que, que día cumplía año. Va. Pero no quería dejar la respuesta tan sencilla solo diciendo December 14. Entonces mi objetivo era decir, porque realmente es lo que siento, que no me gusta esa fecha porque nadie tiene tiempo para disfrutar. Va, Excelente, estás hablando en presente simple en español. Todo lo que acabas entonces, de decir. Ajá, entonces. Entonces mi respuesta, yo la formulé así va. It's December 14, but I don't not like it because nobody has time. Pero no sé si. There you go. <laughs> sí, lo hiciste súper bien. La pronunciación nada más, pero sí, la estructura está muy súper bien. Totally, totally. Ok. Eran con las que más tenía como el dilema porque ellos me, me estuvieron corrigiendo en eso. Entonces me costó más hacerlo, pero ahí está. Y sin embargo, no te pudieron corregir. <risa> pero es porque le digo, pues como todos estamos aprendiendo, no hay nadie que esté en el grupo ya con un nivel bien avanzado. O sea, que todos estamos o en el módulo 3, eh, hay otros que están en el módulo 2, así. Hay diferentes. Básico 2, básico 3. Sí. ¿Y ya van avanzados? Es que hay otros que traen clases ah, de otros okay. lados también, pero nunca okay. han llegado al avanzado con Total. <risa> es muy probable que no hayan hallado una academia también que estuviera avanzado. Nosotros sí ya llegamos ahí. Ya graduamos cuatro, cuatro promociones ya. O más, no, más de cuatro promociones. Es decir que cuatro promociones de personas que hicieron 18 meses en inglés corporativo, imagínate. Non-stop, o sea, sin parar, son dos años, si, conta, si quitas los días feriados y todo eso. Ok, so I'm ready. Are you ready? Yep. Ok, let's do the attendance really quick. It's 8.12. Uh, hoy vamos a terminar la clase a las 10 y 3. <laughs> no por mi culpa. Ok, so <laughs> it was the light. Les cuento un chambre. En siete años que tengo de trabajar en esta empresa, jamás, jamás, bueno, en ningún lado, Gracias a Dios, jamás he dejado de tirar una clase. Y este día estuve a punto de decir, no, por eso los bichos han de venir en el tráfico con los semáforos y todo, y llegar corriendo a conectarse. O sea, pero al mismo tiempo, gracias a los que se conectaron, somos 12 hasta ahorita. Vamos a esperar primero Dios que vengan los demás. Ok, so let's do it. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Excelente. Eh, solo Eric, Mario, eh, Carla, ya, yeah, Daniela. Porfa, sus cámaras. Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Excellent. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Llegando. Ok, good, good. Eduardo Franco Núñez. Present. Yeah. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa, Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. 
Emerson Ulises Monroy Calix. Present teacher. Eric Giovanni Ramírez Tresón. Present, 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 present. Thank you, Eric. Thank Hazel, you, Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present teacher. Yeah. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Good. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present teacher. Thank you. Mario Enrique Osorio Ruiz. Eh, Mario, no sé si tienes problemas con tu cámara. Ok. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present teacher. Tania Karina Moreno Maya. Present. Okay. Jan Siquelita Olivares Raimundo. No, Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Not yet still. Okay. So, where were we? Where were we yesterday? ¿Dónde estábamos? Mm -hmm. Yesterday's last topic. Come on. En las preposiciones de tiempo. Prepositions. Hablamos de in, on, at. Ok. Lo siento, ya vine. It's ok. Thank you. Gracias por unirse. Um, ok, ok, ok. Let's see, let's see, let's see. Where are you? Here you are. Vamos a ver. Ah, sí, les envié el cuadrito con las preposiciones. Y eso era como lo, lo principal que teníamos que hacer. Vamos a hacerlo juntos y vamos a ir comparando a ver si lo que tú investigaste cuadra con lo que yo te voy a ir diciendo con cada preposición, ¿ok? Good, ajá. Preposiciones. Vimos in, on, at. ¿Alguien que me dé un ejemplo cuando se ocupa in? Va a ser lo que vimos ayer. Cuando se está en. Ah, uh, ok. Ok, eso se me quedó muy bien. Un año, un mes. Ajá, uh -huh. in a month. Now say it in English. In a month, in a year. In the month, in the year, in the mm, season. Mm, mm. In a month, en un mes. In a month, in year, in a year, in season. In long periods. Long periods. In long periods, ajá. Uh -huh. In part of the day. In parts of the day, for example. In the evening. In the, in the evening, afternoon. In, in the, the afternoon. Morning. In the morning. Okay. Recordatorio. Ese the, T-H-E, suena a the. Si va una consonante después de la T-H-E. Si va una vocal, tiene que sonar a the. Okay. In the evening. In the afternoon. Okay. The afternoon. Hay profesores que te van a decir, vos para todo decís di. O vos para todo decís de. No, 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 no. Ok. The vowel, the consonant. Ok. Good. What else? What else? Then, when do you use at? Ten days, time of day, meal times, holidays, expression. Holidays, for example. Cuando se está como cerca de, de algo. De un tiempo. Oh. Oh, no, cuando está cerca de un lugar como punto de referencia. And you say at. Yeah. I'm at the bank. I'm at the bank. Estoy en el banco. O sea, fuera del banco, no estoy dentro. Ok, good. Very good. What else? Holidays, decía Carla, at Christmas, at Eastern, at the weekend. Okay, and some expressions. En su libro está esto en la página 36, decíamos at 2.30. Regarding the time, regarding the time, just say the numbers. Just say the numbers. Um, Eduardo, what time is it? Uh, eight, seven, eight. It's seven? Eight, seven, eight. Oh, uh, good. No, eight, eighteen. Eight, eighteen. Excellent. Eight, eighteen. 
it's 8.18 p.m. It's 8.18, it's 8.18 p.m. Very good. So at what time, what time do you have breakfast tomorrow? What time do you have breakfast tomorrow, Eduardo? Uh, seven o'clock. At? At seven o'clock. Okay. How do you say alrededor de las? Around. Excellent. So you say at around. At around 7 a.m. Around 7 a.m. Okay. Enterado, Miguel. Okay. So you can also say uh, ish. I'm going to teach you this. Ish. Ish. Okay. Um, I have dinner at seven ish. At seven ish. Eso es muy apegado al español. A las siete pasaditas. Ya, yeah. a las siete pasaditas. Podrías decir incluso at about o lo que acaba de ser Eduardo at around at around seven ish or at about at about seven. Okay. So just say the numbers. Solo di los números. Ahora, dos cosas diferentes. Me preguntan ahora, what time is it? Oh, it is 8.20. It's 8.20. It's 8.20. It's 4 p.m. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. Ese o'clock se ocupa solamente con números enteros. Es decir, la hora exacta. Y quiere decir en punto. Ojo, una O mayúscula, apóstrofe, clock. O clock. Ok. Easy. Um, other ways, otras formas de llamar al mediodía. You can just say noon. It's noon. Repeat. It's noon. It's noon. It's noon. It's you, noon. Can, you can also say it's 12 noon. It's 12 midnight. Good. Okay? It's 12 midnight. Good. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la hora? No. Okay. Good. Let's review some content. Um, Voy a compartir un contenido con ustedes y pues lo vamos a hacer juntos. Dos cositas. Solo lo, lo, no lo puedan compartir ¿eh? en la pantalla, háganme el favor. Esto nos va a ayudar ahorita para poder empezar a soltar la lengua un poquito. So the first one, it's a conversation. Okay. And number two, just a minute. It's a little quiz. Es un pequeño examen que ustedes pueden um, utilizar. En grupos lo vamos a hacer esto. So, primero voy a leer yo la conversación para que ustedes intenten replicarlo. Elegiré a dos parejas ahorita. Vamos a ver cómo lo hacen. Luego les divido. Practican, practican, practican. Cambian roles. Los traigo de regreso y vemos. Antes de traerlo de regreso, el siguiente paso será contestar ese pequeño cuestionario. Aprendiendo la gramática. Porque dice, simple present statements with irregular verbs. En gramática general se conocen como verbos irregulares esos tres. Have, do, and go. ¿Por qué se le llaman verbos irregulares? Y hay profesores que se clavan con eso y dan toda una clase sobre verbos irregulares y no sé qué. No, eh, no es necesario. Realmente no es necesario extenderte en algo que es tan sencillo. Y es tan sencillo que le podemos quitar lo complejo y decir que el único verbo irregular que existe en el presente simple es have. 
have. Porque en terceras personas, he, she, it, se convierte en has. What is the meaning? ¿Qué quiere decir have or has? Tener. Tener. Solo, solo tener presente. Ese más que todo. ¿Por qué? Porque el do y el go cumplen con una regla. ¿Qué dice la regla de modificación de verbos? Se le agrega la S. O S. E S. Ajá, en el caso de do o da, de do o go, se agrega la E S. So, ahí en su WhatsApp está esto. Ok. So we have, I have a bike. I, you, we, they have. I, you, we, they do. I, you, we, they go. Okay. I'm going to try English with you. So again, I, you, we, they, we use have, do, or go. He, she, it, has, goes, does, does. Mind this, mind this. Number one, I talk in affirmation. I do affirmations. Number two, I have third persons. I have third persons, he, she, or it, okay? He, she, or it. Then I have has, does, or goes. Got it? You got it? Got it. Got it. Excellent. Very good. So give me examples. Okay, let's try some examples. Positive. I have a computer. Excellent. I have a computer. Okay. What's your favorite color, Emerson? My favorite color is uh, blue. Blue, Daniela Beatriz blue. Vasquez Angel. How are you? Hi. Awesome. Okay, uh, Daniela, please give me an example. You can use have, do, go, or has, does, goes. Una oración. Yep. You can use I, you, with A, or he, she, it. Como gustes. Puedes ocupar I, you, with A, or he, she, it. Creo que uh, perdimos. No veo a Daniela. Okay, let's check for another blue, another blue student. I don't see any blue student. Tania, Karina? Yep, perdimos a Daniela. Okay, Tania? Aquí estoy. Hello. Ah, Hello. es negra la blusa, pensé que era azul. Okay, anyways, Tania, give me a sentence, an affirmation. Um, con I, está bien. Yeah, it's okay. I have a computer. Uh, lo decía Emerson, otra. Otra. Ajá. Uh -huh. I, I have a phone. I have a phone. Okay, very good. What's your favorite color, Tania? Um, Green. Green. Okay, Brian Alexander. Hi. Okay, Brian, give me a sentence. Without mm -hmm. I, without I, try to use you with A or he, she, it. He. Okay. Mm -hmm. Eh, tiene que ir con hey 
It has to go with has, does, or goes. That. Does. Does. Okay. Carlos does. How do you say su tarea in English? Homework. Okay. Y como decir su. How do you say su de él? It. Excellent. His homework. Carlos does his homework. Okay, one more. A volunteer. A volunteer. One more sentence. Yo. Okay, Jose. Uh -huh. My dad goes to Metapan every morning. Really? Wow. My dad goes to Metapan every morning. Wow. That's heavy. That's heavy. That's really tired. Okay. So, yeah. And that's your point. So, you have a little test. Tienes un pequeño quiz ahí que completar, pero número uno, vamos a llevar a cabo la lectura, es decir, la conversación entre dos personas. Tengo a Paige, ojo, Paige y Adam. Paige and Adam. Pero me voy a mandar los ejemplos que hicieron sus compañeros. Ahí está. So, I have Paige and Adam. Necesito que se ubiquen en esa conversación. Yo solo la voy a leer. Y esto va a quedar grabado en su sesión de YouTube. Eh, ¿Por qué es importante esto? Eh, porque así... Así vas a poder revisar este video, esta parte específica del video. Y poder intentar imitar la articulación, que es algo muy importante. Ok, todos ven mi, fe, mi fea cara, ¿verdad? Yep. Ok. Let's try it. Ay, better. Ok. So it says, <coughs> Let's go to the park Sunday morning. Good idea, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up? I get up at noon. Really? That's late. Do you eat breakfast at noon? Yeah. What time do you get up? At 10 o'clock? Oh, that's early for a Sunday. Hey, I have an idea. Let's eat at Park Cafe. They serve breakfast all day. Voy a repetirlo una vez más y ahora sí de una manera normal. ¿De qué te sirve esto? Puedes ver el video primero lento, imitar todo lo que puedas y la meta es hacerlo naturalmente. One, two, three. Let's go to the park Sunday morning. Good idea, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up? I get up at noon. Really? That's late. Do you eat breakfast at noon? Yeah. What time do you get up? At 10 o'clock. Oh, that's early for a Sunday. Hey, I have an idea. Let's eat at Park Cafe. They serve breakfast all day. Okay. Se la pica, quiere que lo veamos? No. Esto es a los que han estado con sesión uno a uno conmigo les he explicado esto um, 
se llama autocorrección. Entre más rápido alcances la autocorrección, más rápido vas a aprender inglés. ¿Y de qué manera lo haces si no tienes a nadie con quien hablar? Entonces, lo que tenés que hacer es tener un parámetro. Tener un parámetro. Y el parámetro es una grabación de audio, o que mejor que un video, ver cómo articula cada palabra el teacher. Si un día no estoy con vos, le puedes decir, sin faltar el respeto al teacher, ¿eh? puede poner su boca un poco cerca de la cámara, por favor, y articular despacio esa palabra que no se me quedó, ¿ya? Y tú imitas la articulación. Entonces, paso uno, repito, 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 despacio. Paso dos, me grabo. Paso tres, comparo mi grabación con lo que escuché. Y empiezo. Hey, dije mal esta palabra, dije breakfast. Breakfast, es breakfast. Uy, repito, repito, repito. Hoy sí ya la corregí, vuelvo a grabarme. ¿Ya? Yeah. Good. Ok, so tenemos dos misiones. Número uno, repetir esa conversación. Y número dos, responder las preguntas que están debajo del cuadro de gramática que les enseñaba. ¿Ok? Bien. Y sí. Let's go. If you have any questions, just contact me. Si tienen alguna pregunta, me llaman. Ahí está el botón de invocar al teacher. Okay. Three. Let's go on trios. Let's go. Okay, Mario, if you can hear me, let's go. Vamos, Mario. Hi, Jason. Bien. Empiezo yo. Let's go to the park Sunday mon morning. Good idea. But let's go in the afternoon. I sleep late, late of weekend. We Kim. What time do you get up? I get up at noon. Really? That's late. Do you eat breakfast at noon? Yeah. What time do you get? What time do you get up? At 10 o'clock. Oh, then really? For a Sunday? Hey, I have idea. Let's uh, let's eat and park cafe. They service breakfast all day. Y nosotras solo nosotras dos somos. Sí, yo creo que somos pareja. Hoy <laughs> tú y luego yo. Okay. Let's go to the park Sunday morning. Good idea, but let's go in the afternoon. I sleep late or weekend. What time do you get up? I get up at noon. Really? This late do you do you eat breakfast at noon? Yes. Yeah. What time do you get up? At 10 o'clock. Oh, ten, tens, early for Sunday. Hey, I have an idea. Let's, let's eat a park cafe. They serve breakfast of day. Bien. ¿Qué tal vamos, teacher? Very good, good, actually. Very good. So, la primera parte pues, pues, suele ser un poco complejo. Como good idea. Es good idea, es good idea, good idea, good idea. Ok. Bien. Carla. Hoy tenemos, bueno, no sé cuántas veces lo tenemos que repetir, pero también debemos de contestar la parte de abajo. Uh -huh. Uno, dos minutos, <risa> dos minutos más. Pongan ese okay. tiempo, dos minutos más repitiendo y luego unos cinco 
contestando las preguntas, ¿ok? ¿Esa, ¿Cuál okay. página es, teacher? No, esto no está en el libro. Es parte del libro. Pasar. Ajá, está, es parte del libro, pero está en el contexto. O sea, es la gramática que les tengo que enseñar, pero fuera del libro. Ah, ok. Ok, okay, okay. okay. ya vamos a ocupar el libro, de hecho. Ok. Bye. Ah, pues, mmm, Hazel, otra vez, Paige. Let's, let's go. Adam. To the... I, I sleep late on weekend. What, what time do you get up, get up? I get up at, at noon. Really? I... And I speak Spanish. <laughs> Menos mal que en español les digo, no compartan las imágenes. <laughs> It's okay. It's okay. Ahí está en su, en su chat de, su, de WhatsApp. Okay, continue, continue, sorry. Teacher, yeah. no sea mm. así. <laughs> no soy yo, es, es, es un poco de copyright. Fíjate que no, no tiene nada de copyright la imagen, pero no vaya a ser. Ok. Y de hecho, los derechos de copyright dicen que si tú compartes imágenes o contenido educativo por educación, o sea, para educar a otra persona, no está violando derechos de, de marketing, de derecho de marca. Pero, uh, de todo en la viña del señor, como dicen. So, ok. Ahí tenés la imagen en el WhatsApp, desde ahí mírala. Come on. Vaya, eh, yo me quedé. Vuelvan a empezar. Bien, eso. Bueno, me avisa Carlos. ¿Ya? Bueno, eh, let's go to the park Sunday morning. Good. Ideal, but let's go in the afternoon. I sleep late one weekend. What time do you get up? I get up at noon. Really? That late? Do you eat breakfast at noon? Yeah. Why time do you get up? At 10 o'clock. Oh, that early for a Sunday. Hey, I have an idea. Let, let Eat a part coffee. They serve breakfast all the all day. Teacher, tengo una duda. Ya se fue. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué? ¿Qué es la palabra? Hay una palabra que no sé cómo se pronuncia. Early. No será late. Late. Uh -huh. Sí, porque Daniela decía late. Late. Uh -huh. Late. Late. Sería I sleep late. 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 Uh -huh. I sleep I late. Sleep. Late. I sleep late on weekend. No. Sí. I sleep late on weekends. Yes. That's right. I sleep. I sleep late on weekend. There you go. Nah, otra palabra que podría resultar un poco difícil ahorita es break fast. Break, break fast. fast. Break fast. Really? That's late. Really? That's late. Ok. Cambio en roles. Eh, que Tania hable con Carlos o con Daniela. No con Daniela y yo. Ah. Sí. Ok. Ok. Vaya. Usted empezó en la otra, ¿verdad, Daniela? Voy a empezar en esta. Sí. Yo. Bye. Let's go to the park Sunday morning. Good idea but let's go in the afternoon 
I sleep late. Ay, se me olvidó cómo se dice. Late. I sleep, I sleep late on weekends. Uh -huh. What time do you get up? I get up at noon. Really? That late? Do you eat breakfast at noon? Yeah. What time do you get up? At 10 o'clock. Oh, uh, that uh, early for a Sunday. Hey, I have an idea. Let's eat a park cafe. They serve breakfast all day. With breakfast. 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 They serve yes, breakfast. Okay, idea, ¿cómo se pronuncia? Idea. Idea. Uh -huh. ¿Verdad que ese se pronuncia café, teacher? No es coffee. Correcto. Ese es café porque el nombre, ese es el nombre del restaurante. El restaurante se llama Park Café. Park Ay. Café. Uh -huh. Park Coffee, Park Café. Ok, keep going. Vamos con la respuesta del ejercicio que está abajo del cuadro de neumático, ¿ok? Ok. No, pero estamos aquí en... en, en, en that, en, that, en, that, 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 En la 2 estamos ya. Sí, en la 2, en la parte de okay. My brother doesn't like with you. He, he has, ¿verdad? Ajá, uh has. -huh. Okay. He has apartment in the city. Sí. He goes pues. uh -huh. to the school all day. Um, and he. And he does. Ajá, uh -huh. and he does. His homework night. He, I have. Oh, I have. I have a new friend. His name is Austin. Austin. His name is Austin. We we go. We go. Oh, we, go. We, we go to the sand school. And, and sometimes we do. Sería también. We do. We do. Or homework together. Together. Okay. Okay, Sam. Ahí lo tenemos. Si quieren le damos una re última, una repasada más al diálogo. Al diálogo. Démosle. Let's go to the park Sunday morning. Good idea. Ballet got in the afternoon. I sleep late on weekends. Why tight to the, uh, why tight, why tight do you get it? Get up. I get up at noon. Really? That's late do you eat breakfast at noon? Yeah. Why time do you get up? I think a club. Oh, that's early for Sunday. Yeah, I have idea. Let's eat the bar coffee. They serve breakfast all day. Let's go to the bar Sunday morning. Good idea. But, but let's go in the but let's go in the afternoon. I sleep later on the weekend. What time do you get up? I get up at noon. Really? That's late. Do you eat breakfast at noon? Yeah, why time do you why time do you get up? At 10 o'clock. Oh, then early for a Sunday. Hey, I have an idea. Let's let's eat a park cafe. They serve a breakfast all day. They all serve, day. serve, they serve breakfast, breakfast all, all day. day. Yep, all, all day. You got serve, it. Serve. Thank ahorita, you. ahorita vamos a corregir eso otra vez. Good job, good job. Okay.
Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some excited fools. Oops. Ok, let's see. Vamos a, a dejar esto grabadito, eh. Otra vez, es necesario que todos corrijamos esto. Y quizás sería un ejercicio bonito. Practicarlo fuera de la clase. Lee, lee, lee. Cuántas veces sea necesaria esa conversación. Y mañana vemos cómo te sale. Ok. Eso es muy importante. ¿Por qué? La una de las claves para aprender inglés rápido en cuanto a conversación es la repetición constante. Repetir, 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 repetir. Que es algo que yo tenía cuando estaba chiquito. Yo aprendí una canción, una, una palabra nueva y me aseguraba de tener la pronunciación adecuada y repetía, repetía, repetía hasta que se me quedaba. ¿Ya? So, eso es lo que prácticamente estoy pidiéndote que hagas. Qué raro. Me bello. Me gusta, pero anyways. Background, ¿será esto, señor? ¿Será yo? Ah, no quería enfocar bien. Ok, bueno, y modo. Ok, so, listen. Listen, ok. Y dice, vamos a ver. So, let's go to the park Sunday morning. Good idea. Repito, good idea. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up? I get up at noon. Really? That's late. Do you eat breakfast at noon? Yeah. What time do you get up? At 10 o'clock. Oh, that's early for a Sunday. Hey, I have an idea. I have an idea. Let's eat at Park Cafe. They serve breakfast all day. I repeat, they serve breakfast all day. ¿Por qué tengo énfasis en eso del v? Porque drive, por ejemplo, strive. Let me think. Achieve. Achieve. En fin, hay muchas palabras que terminan con V, E y la E se vuelve muda. Lo que, se, lo que tome más fuerza es la v, de Victor, de vaca. Y como tú no estás acostumbrado, <ríe> te va a picar la boca. ¿eh? Como no estás acostumbrado a pronunciar la V, sino que decís Victor, vaca. Y la exnovia, Victoria. <ríe> ok. Tiene sentido. Ok. Good. So let's see the answers. Voy a proyectar ese pedacito. Cosa. Ahí estás. Ok. Ok. Vamos, señores y señoritas, adultos y adultas, a ocupar esta herramienta de Zoom. En tu, tus herramientas vas a encontrar un lapicito que dice anotar, anotación o annotate, si ya lo tenés en inglés Zoom. Entonces, ahí vas a poder encontrar ¿okay? un lapicito con el que podés escribir. ¿okay? En mi caso se borra. Hay dos opciones de lápices. Es más, si le das clic a, a herramientas y a anotación, te va a salir de una sola vez ya convertido en lápiz el puntero o tu dedo. ¿Ok? Let's go. So, si, a ver si ya lo controlaron. Manchen, la, manchen el... Ahí está. Muy bien, Hazel. Exacto. Cabal, 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 cabal. Ok. Ok. Keep going. Vamos, manchen la, manchen la pantalla. Ubíquense dónde está el puntero. Emerson, ajá, casi. Ok. Bien. Daniela, ajá. 
Good. Bien, si ya practicas eso, vamos todos al unísono. Voy a ir diciendo cada una de las posibles respuestas y tú me vas dando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, en este caso hubiese sido have. Manchas have. Si quieres pones un emoji sobre have, si, si te parece. Ya en sí está algo lejos. Ajá, dice muy bien. Ya. Entonces, es de seleccionar cuál es la respuesta correcta. Ok, so let's go. Solo voy a leer la primera para que quede el record. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad. Ok, si puedes subrayar ahí go o goes como tú creas conveniente. Daniel, ya casi. Emerson. Ok, Jancy dice goes. My goes. mom and dad goes. Mm -hmm. Alguien dice go. Hazel dice goes. Daniela dice goes. Ok. My mom and dad goes. José dice go. Ok. Alguien manchó. <laughs> Brian dice go también. Ok. That's it. Eduardo, no lo veo por ahí. Miguel. No, no sé Miguel dice go. Ocupa, ocupa esa herramienta, no encuentro eso. La que no la encuentras. No. A veces ocurre eso. Hay tres puntitos. Tienes que buscar tres puntitos ahí. No, a, a mí me aparecía we option. option. No me aparecían no. los puntitos. Sí, we option. View options. Ajá. View, view, options. view, view options. Ver opciones. Puedes decir. En la de la pantalla está. En la parte superior de la pantalla. Ok. Ajá, el centro. Mm. Uh, I got it, I got it. You got it. <laughs> ok. Go. Go. Ok. Va, está bien, Eduardo. Y le dio cabal donde es. Ok. Felicidades a los que dijeron go. Ahora, quiero que los que me dijeron go me digan why. ¿Por qué? It's they. It's, it's they. Oh, yeah. So you say my mom and dad. My mom and dad. So they, ya ocupo go. Very good. They go. Es bien común. ¿Por qué les pasa esto de decir goes? Porque solo te enfocas en el último sujeto, pero estos dos están unidos. Mi mamá y, ok, esta es una preposición, chicos. Perdón, es un conector. Conectores hay un montón, les envío un cuadro ahí. Y este es para unir dos ideas. My mom y dad. My mom and dad. Mi papá y mi mamá. Ok. O sea, ellos. Very good. Next. So, goes. Vuelvo a leer. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy. So, I... Okay, Emerson dice do, Brian dice do, Eduardo dice do, okay. Hazel dice do, Miguel dice do, ahí escribiéndolo, very good, Hazel do, Daniela do, ok, Sofía, todos dicen do, ok, so I do, very good, a lot of work at home, ok, so I do a lot of work at home, continúo, la siguiente oración, My brother doesn't live with us. He. Eduardo dice has. Emerson. Ok. Dice Daniela. Ok. <laughs> He said, hey, solo una vez. <laughs> ok. Ok. Have. No sé quién mancho have. Creo que fue por accidente. <clears throat> Ok. Un accidente. Ok. He. Sí, por accidente. <laughs> no alcancé a leer el nombre. Ok. He has. Very good. He has. Es lo que acabamos de ver. Terceras personas. He has an apartment in the city. He has an apartment in the city. He. Mm -hmm. Mm -hmm. Brian, a Tania no la veo. 
Hazel, Jancy, Daniela, ok, Daniela, 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 Jancy, Jancy, Miguel escribiendo, very good. Ay, <laughs> entendí después el texto, ok. Good, goes <laughs> to school all day. Very good, guys. Sí, es goes porque tengo una tercera persona. So, goes to school. My mother, dice, my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day. And he... Emerson, uh-huh, Eduardo Miguel, Brian, uh-huh, hmm. Hazel, mm -hmm. yeah, totally, totalmente, muy bien, and he does his homework at night, continue, I have Emerson, okay, Daniela, Jose, Hazel, good, Okay. Miguel dice have to. Eduardo también have. I have, very good guys. I have a new friend. His name is Austin. His name is Austin. We, Emerson dice go. Eduardo dice go. Miguel dice go. Hazel go. Yeah, that's clear. Y creo que ya nos quedó claro. We go to the same school and sometimes we mm -hmm. we go no go no an option we do we do our homework together we do our homework together good job see simple que me voy a tener que explicarles que el has, que el goes, que el does. No tiene sentido. Mejor aplicar las cosas. Ok. Good job, guys. Super bien. Let's move on. Vamos a pasar el listado rapidín. And then we continue with another exercise. So, Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Thank you. Carlos Alberto Castro Santana. Por favor, enciéndame las cámaras. Please. Do I have a bit of face? Si se me ve la cara como bien golpeado por la vida. Okay, Cristian Mauricio Gómez Fuentes. No. Okay, Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Here. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Not yet. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Eric Giovanni Ramirez Teresón. Está aquí, Eric. Ok. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Thank you. Ilcia Mariel Portillo Maya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Thank you. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Mario Enrique Osorio Ruiz. Mario, hello. Ok. Bien, Miguel Ángel Tobar Ramírez. Okay. Tania Karina Moreno Maya. Present. Good. Nos quedamos hoy, ¿verdad, Tania? Diez minutitos. Sí. Thank you. Jan Siquerita Olivares Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Not here yet. Okay. Good. So, what's our topic tonight? What is our tema esta noche? Um, let's talk about jobs. Jobs. Okay. What jobs do you know? ¿Qué trabajos conoces? Fighters. Hmm? Firefighters. Firefighters. Yes. A firefighter or firefighters. Mm -hmm. Engineer. 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 Uh -huh. Ingeniero. Engineer. Oh, y existe diferencia entre profesión y. What's the other one? No es oficio, uh, occupation. ¿Será que hay una diferencia entre profession and occupation? 
profession es un título. Requiere un título. Requiere un título en la profesión. ¿Y la ocupación? Occupation. No. No. No, no necesariamente. Ya. ¿Será que hay ocupaciones que requieren un título? Sí. Rompecabezas. Ajá. Eh, <ríe> uh, tal vez no. Un título puede ser una certificación. Certificación. Ajá. Ajá Cabal de especialización. Sin necesidad de tener un, y haber ido a la universidad. Por ejemplo, en Canadá. To become a clown. To become a clown, you need a title. You need to go to the University of Clowns. It's really, <laughs> really, you have to study. I mean, you can be a professional. You can be a professional clown and make money. Yep. ¿Se entendieron? ¿Quién no entendió lo que dije? A ver, a ver, a ver. En Canadá, para ser un Santa Claus se requiere ir a la oh. universidad. Oh, payaso, payaso, payaso. Para ser un payaso. Un a clown, sí. ajá. Payaso, para ser un payaso. No hay yeah. que... That's right. Para ser payaso en Canadá tenés que ir a la universidad, imagínate. Cosa seria. Ok. Good, guys. So, let's go. Uh, let's talk about that for a bit. Vamos a hablar de eso por un momento. Mira los videos, ya te empiezo a soltar el inglés y hay cosas que digo y no me quiero detener para explicarte por qué lo digo. Pero sin embargo lo traduzco al español inmediatamente, maña que tengo. Let's talk about it for a bit. Let's talk about it for a bit. Hablemos de eso por un ratito. So, let's see. To begin with, what do you do? You have two options. I am an engineer or oh, she is a model. What does she do? What does she do? Oh, she is a model. Okay. Um, what do you do? I am a teacher. I'm an accountant. I'm an architect. Okay. I'm a waiter. I'm a waiter. Or I'm a waitress. I'm a waitress. Ladies, waitress. Let boys, waiters. What is waiter? What is waitress? No, when you go to a restaurant, waiter. Camarero. Camarero. Very good. Okay. So, opción numero uno, ocupo el verbo to be. I am. She is. He is. Okay. You are. Okay. You are a waiter. You are, a, I don't know, an accountant. You're an accountant. No se les olvide a consonant and vowel. Siempre aplica eso. So that's the first option. Hablo de mi profesión o ocupación directamente. No para qué compañía trabajo. Suele ser, un, suele ser un error muy uh, común. So, ¿Cómo ocupo yo hablar del lugar o de la compañía para la que trabajo? For example, I work at Avianca. La preposición es la que te va a dictar si vas a decir el nombre de la compañía o el rubro de la compañía, el rubro en el cual trabaja la compañía. So, I work at, y ese es el nombre de la compañía. I work at, inglés corporativo. Okay? Sin embargo, I work for an English academy. So, what do you do? I am a teacher. I work for an English academy. Mm -hmm. I work at English Corporativo. Got it? Por qué, teacher? Gramática. <laughs> Solo es gramática, no te puedo decir, mira, tres más tres son seis aquí o oh, ya. No, simplemente gramática. Si digo at, voy a nombrar el nombre de la compañía, nombre propio de la compañía. Tampoco la razón social, ¿verdad? Ok. O oh, I work for hotel chain. ¿Estamos? Eso siempre con la idea de que at es bien específico. Mira ahí en el rincón inferior derecho. 
at specific okay, at specific for non-specific. ¿Qué quiero decir con no específico? ¿Qué estás mencionando? Que es una cadena de hoteles, por ejemplo. ¿Y cuál? Porque hay muchas, ¿no? No soy específico. ¿Quieres ser específico? No existe el nombre de la empresa. ¿Got it? Ok. Good. Let's move it. Don't forget. Third person rules. You have to modify the verbs. Always change the verb if the subjects are he, she, or it. Subjects. So let's go. Look at the questions. What does a secretary do? What does a secretary do? Where does a secretary work? Where does a secretary work? Next, how much money does a secretary make? How much money does a secretary make? And lastly, what do you do? What do you do? Okay. Do you want to give it a shot? Do you want to give it a shot? Like, can dar un tiro? Can intentar una vez? You want to give it a try? Good, Emerson. Okay. Emerson, what does a teacher do? What does a teacher do, Emerson? What does a teacher do? Mm -hmm. She, he, he, he teach new language. New languages. Mm, yeah, he teaches. 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 Uh -huh. Don't forget, tercera persona, ese es el punto de este ejercicio. He teaches. He teaches. That's okay. it. He teaches. Un teacher puede ser de lo que sea. A teacher teaches. Okay, he teaches. Mm -hmm. Where does a teacher work? He works in the school. Or academy. Or at an academy. Aquí ocupo at. at. Ajá. Ah, momento. ¿Qué dije? He works for an academy. Si no, voy a decir el nombre propio de la academia en la que trabaja. Okay. He works for an academy. Se, se, okay. se dice igual como por decir for a school. For a school, también se puede, ¿verdad? He works for a school. At, well, well, si digo que es este inglés corporativo, sería at inglés corporativo. You got it, Eduardo. Ah, por eso me corregí yo, porque está diciendo at an academy. Academias hay muchas. He works for an academy. Pero ¿y cómo hago? No sé si es él o ella, teacher, y, y en inglés, teacher. O sea, en español es lo mismo. Es hembra, eh, femenino o masculino, no importa. Se dice teacher. Ok. Where does a teacher work? He works, or oh, bien, a teacher works for an academy. A teacher works for an academy. Okay? Estoy diciendo un o una teacher en español. Okay. Next. Thank you, Emerson. Great job. Next volunteer, next volunteer. Acuérdense, hay que ser raros porque en el mundo hay mucha gente normal. Really, tenés que ser raro. Vas a una entrevista de trabajo y salen en la puerta. ¿Sabes que van a pagar dos mil dólares al primero que haga el trabajo? Ey, es con el gobierno. Sabes que van a pagar un montón. Alguien te chambeó y fuiste ahí porque sabes que está bueno el trabajo. Y hay 20 personas esperando afuera. Salen a la puerta y dicen, ¿el que sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué vas a hacer vos? Estás acá. No, ¿qué pasa el que no más? Right? No, right? Saltad de las islas. Me, yo, yo, yo. Ok. Good. So, volunteer. 
Ok, vamos a ocupar una nueva técnica, señores. De ahora en adelante, en esta clase, cuando yo diga voluntario, el último en ponerme un emoji en su pantalla será el que pase. Ok. El último en ponerme un emoji en su pantalla será el elegido. Tengo que volar, tengo que poner. Tengo que poner con el pescado de los Simpsons con 28 ojos de un solo. Oh, 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 ¿Qué onda, Brian? <ríe> Brian y Eduardo, ¿dónde lo hayan? Three, Tania. Oh, my God, Brian. Ok, Brian. Creo que Tania se nos durmió. Ok. <ríe> Good, Brian. What does a cook yes, do? Ok, Tania. What does a cook do? Look at the picture. What does a cook do? What? What does a cook do? Chef? Uh-huh. Very good. What does a cook do? So you're using this. What does a cook do? Es una oración afirmativa la que tenés que hacer tras otra, una tras otra. So, what's the subject? ¿Cuál es el sujeto, Brian? He. He, ok, podría ser. He, ajá. Uh -huh. He cooks. He cooks. Very good. Cook. Is at a restaurant. Ok, he at cooks. Y lo volví a hacer. Ven que es bien común. Ok, he cooks for a restaurant. He cooks in a restaurant. He cooks in a restaurant. Good job. That's it. He cooks in a restaurant. Estamos hablando de professions. So, ¿qué hace esa profesión? Where does a cook work? He works for a restaurant, he works at, let's see, let's see, uh, he works or she works at La Pampa. Okay, at specific for general. How much money, uh, no me contestado eso, how much money does a cook make? What do you think, Brian? How much money does a cook make? Mm -hmm. ¿Cuánto dinero hace un cocinero, un chef? Uh -huh. Se ve raro, ¿no? ¿Cuánto dinero hace un cocinero? Uh -huh. How much money does a cook make? Maybe... He no does te... money. No se congelen, dígame, teacher, uh, how do you he say, does money. he makes, he does money, él hace dinero, sí, of course, how much money does a cook make, cuánto dinero hace un cocinero, es decir, cuánto gana, Bien, repito, voy a contestar con lo que se me está preguntando. Pon atención a esto. Me están preguntando con make, entonces voy a ocupar el sujeto, okay, que en este caso es cook. Luego el verbo, dice la, la estructura, sujeto, verbo, complemento. So, sujeto sería cook, verbo, make. Ahora, cook es tercera persona, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo es tercera persona. Ok, so, a cook makes cuánto how much he make, he he makes a uh, 100 for day 100 bucks for day excellent ahora en ese contexto específicamente Eduardo voy a decir per day o by day by day o <laughs> ah 
A ver, intentar de nuevo, Eduardo, utilizar los tres, porfa. He makes. Eduardo. Ok, a cook makes $500 per day, $500 by day, $500 a day. Por día, por día, a día. O en un día. En un día. En un día. Ajá, el A es un, un día. El, en un día. A, a day. A day, pero no le pongo el in antes. So, a cook makes $500 a day. Estoy, si, sigo diciendo, traduciendo, si lo querés ver así, por día. Pero cuando dice a, a cook makes, eh, ¿a, cuál, a cuál, cuál lleva la S? Lleva a cooks, entonces, a, a, he cooks, makes, no. okay. <risa> Al fin alguien lo preguntó. Muy bien, he puesto esta profesión aquí por molestar. ¿Por qué? Quiero que ubiques una cosa. Muchas palabras son verbos. Regular. Son palabras, no, o son verbos o son palabras. ¿Y cómo voy a saber que Cook es cocinero? Al contexto, ¿dónde va Cook aquí? How much money does a Cook? Y dice la estructura de las preguntas abiertas que debo de tener primero una WH, que toda mi WH sería How much money? Toda esta es mi WH. Quiero encontrar, saber. ¿Cuánto dinero? Por eso esa es mi WH. How much money? Luego dice la estructura. Va el auxiliar. De acuerdo al sujeto que voy a ocupar. ¿Y dónde está el sujeto aquí? Estamos preguntando por cook. Entonces quiero decir a cook. Y el complemento. ¿okay? En este caso sería nuestro verbo. Make. De nuevo. How much? WH. Perdón, how much money sería mi doble watch. How much money, ese es mi doble watch. Auxiliar, does. Porque sé que voy a decir a cook. Y el verbo, make. Ok, how much money does a cook make. Entonces, en ese contexto yo ya sé que el cook es un sujeto. Ah, ok, entonces cook, cook, un sujeto cocinero. Podría decir chef también, ok. Good. Eduardo, how much food, how much food, ya no digo money, how much food do you cook? How much food do you cook every day? How much, how much cook? How much food? How much food? How much food? Cuánto como? Cuánta comida? Ajá, ¿cuánta comida? How much food do you cook? Cocino. Eh. Eh. I, I, I cook. Uh -huh. eh. Two times a day. Perfect. I cook two times a day. Excellent. Bien. Vamos a irnos una vez más y vamos a intentar ocupar cuántas profesiones pueda. Any questions? Teacher, what is the meaning of? Teacher, what's the meaning of? And let's practice really quick. Secretary. Secretary. Carpenter. Fire. Fighter. Again. Fire. Fighter. Cook. Lo. Lawyer. 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 Teacher. Teacher. Housewife. 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 Coach. Coach. Engineer. Engineer. Designer. Designer. Any new word? ¿Alguna, pa ¿Alguna palabra que sea nueva para ti de todas estas? No crean que se me ha olvidado que les dejé una tarea de traer. Con wife es nueva, pero 
Asumo yo que es ama de casa. Housewife. Yeah, totally. Hay una serie de desperate housewives. Desperate housewives. Y acentuando eso rapidito, lo veíamos creo en las, la pluralización de nombres. ¿Se acuerdan? Cuando una palabra termina en sonido o sea, F, okay, como housewife, para pluralizarlo, voy a cambiar esa F -E por V -E S para pluralizarlo. Housewife sería housewives. Housewives. Y la serie se llamaba Desperate Housewives. Desperate Housewives. Nunca la vi. Con solo el nombre decía yo, esa cosa es una novela. Housewife, Housewives. Ama de casa. Uh, sorry, teacher. Yep. May you repeat the second uh, pronunciation, second word? Carpenter. That one? Carpenter. Carpenter. Okay. Mm -hmm. You know what is a lawyer? What's a lawyer? Lawyer. Mm -hmm. Abogado. Yeah, a lawyer. Lawyer. Very good. And I think that's it. You know what is a designer? You know what is an engineer? Engineer, etc. Okay, so I'll send you this right now to your WhatsApp so you can just practice with your classmates. Got it? Let's kick it, como dijo Vanilla Ice. Let's kick it. Ok, somos tres en cada equipo. Por favor, nadie se quede en este salón. Let's go. Miguel, yes, and then let's go. Me pueden explicar lo que dijo el teacher. Es un me sacó, no tengo culpa yo. Ojo, yo no saco a nadie, no digas eso, se te desconectó quizás, puede ser. No, a ver, sí, eh, ojo. No ah, vaya, dice. vaya, vaya. Zoom me desconectó, va, chivo. Hey, uh, yo no estoy aquí ahorita, ¿eh? Solo les pongo a poner atención ahorita. So, veamos, trabajen juntos. Let's see. Yo tengo problemas de conexión. ¿Cómo, Miguel? Tengo problemas de conexión. Es que creo que es por lo de la tormenta. Este. este hay algunas partes que no le entendí de la explicación. Teacher, ¿realmente qué vamos a hacer? Disculpe. Vamos a contestar esas preguntas. Ahorita. Vamos a contestar esas preguntas. Eh, tenemos profesiones. La primera pregunta es, what does? Y ese espacio en blanco lo vas a reemplazar con una profesión. Tener de la 1 a la 10, 10 profesiones. Y el punto es, en la número 1, averiguar qué hace una secretaria, un carpintero, un bombero, un cocinero, un abogado, un profesor. ¿Ya? ¿Qué hace esa profesión? ¿Qué hace esa persona? ¿Dónde trabaja? Where does, where does a firefighter work? Por ejemplo, ¿dónde trabaja un bombero? Okay. How much money does a firefighter make? O sea, vas a poner la profesión siempre en el espacio en blanco para hacer esa pregunta a alguien más del grupo. Y él tiene que rebuscarse por contestarte para averiguar qué hace cada profesión. Y por último, preguntar 
lea un compañero. What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Entre el compañero iba a aplicar lo que ya vimos. Iba a decir, um, ¿me voy? Va a decir, I'm an engineer. I work at C KS El Salvador. I work at KS El Salvador. I'm an engineer. ¿Ok? Tan simple como eso. ¿Qué es lo que tú haces en tu trabajo? ¿Questions? Ok, ok. El punto es contestar cada una de esas cuatro preguntas reemplazando eh, la profesión o, u ocupación. ¿Ok? Ok. 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 Yeah. Ahí está en su WhatsApp esa imagen. Ahorita. Teacher, el tercero como que se cayó. Y Carla acaba de ir a traer algo. Mm -hmm. ¿Fue a traer alcohol? No, algo. Oh, ok, ok, ok. ¿Any questions? Sí. Eh, estábamos trabajando con, con el, la profesión de coach. Entonces salió la duda de, de, del verbo train. Sería uh -huh. train. Correcto. Interesa la persona. He, uh, he trains a team. He trains teams or he trains a team. Totally. Muy bien. Ah, chicos, me permiten 30 segundos. Ahorita regreso, ¿ok? Ok. Ah, pues sí, era, era trains. Trains. Trains con S al final, trains. Ah, sería Where does a coach work? He wore a gym. He works a gym or at gym. At, uh, at gym. Yo creo. Vamos a esperar que vuelva el teacher. Um, how much money does a coach make? Hmm. You may say it depends, right? It depends. Si es el coach de los Lakers o el coach de la escuela. <risa> Ajá. El, coach, el coach de la escuela, este, how do you say gratis, teacher? It's for free. <risa> for free. <risa> okay, what, what was the question? Uh, how much money does a coach make? Make. No, because you said Let's wait for the teacher. So I was like. Uh, 
Okay. Ten dollar. <laughs> An hour. An hour. An hour. Uh, yes. An hour. An hour. An hour. Okay. That's a lot of money. Okay. How much money does a lawyer do or make? I'm sorry. How much money does a lawyer make? They they make a lot of money. Okay. That's good. What do you do? What do you do? I am a quality inspector. Where do you work? I work at Ima Casa. Mm, perfect. Uh, how much money do you make? <laughs> no, 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 no. Don't say that. Don't worry. We're in El Salvador, so no. <laughs> okay, keep going, keep going. Oi. And what do you do? ¿Qué es lo que haces? I do... Um, I do account in the... in the business. Account in the business. Okay, so you say... I'm an accountant. I'm an accountant. Accountant. I'm an accountant. Accountant. I'm an accountant. Soy mm -hmm. Yes. Vamos, Tania. Hoy tú me preguntas. Bye. Um, what to does um, a doctor do? Doc. He doctor. Okay, como ya um, ya tengo a doctor, ya no digo he. Mm -hmm. He's copyrights. Copyrights. <laughs> okay. What does a doctor do? Uh huh. Guess in doctor. Um, doctor to cope. How do you say in English operar? Okay, he, he does surgery. He does sur surgery. Surgery. Yeah. Yeah. Like that's he does surgeries. Doctor do surgery. A doctor does. A doctor does. Surgery. Surgery. ¿Cómo, ¿Cómo te metes esa palabra en la cabeza? Cosas que ya conoces. Sir. Sir. Jury. ¿Cómo se le llama? Jury. Bueno, en inglés, jurado. Ahí está en el chat. Sir. Jury. Surgery. 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 Ahí estás. Very good. Surgery. Surgery. Un poquito fresa el jury. Surgery. La ya. otra también. Where does a doctor work? Doctor does work hospital. Mm, ¿Por qué digo does? No. Oh. A doctor does. works. Doctor works hospital. In a. In a. In hospital. In a hospital. In a hospital. Repeat, hospital. Doctor Hosp work in a hospital. You got it, hospital. 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 Okay. Yeah. 
How much does a doctor make? Doctor makes. A doctor makes. A doctor makes. Um. How do you say? Un estimado cuatrocientos dólares. About four hundred dollars. About. About. About four hundred dollars. Four hundred dollars. Hundred. About hundred. Hundred dollars. Hundred dollars. 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 About four hundred dollars. About hundred dollars. Yeah. What do you do? I work. I I work. A gente. A gente call center. I am. I am. A call work, center. Uh, uh, I am. Call, a, a call center agent. A call center agent. 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 Te falta la t. t, t, t. Ah, es que yo tengo una. ¿Qué? Una S. No, pero estoy diciendo no es S, es una T. Una t, 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 t. Ahí, agent. Agent. A. A. Gent. 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 Ahí estás. Agent. Agent. Very good. Agent. Okay. Era mala estructura. Ya mm -hmm. casi todas las terminamos. ¿eh? Really? <laughs> sí. <laughs> okay. Let's see. What does a housewife do? What does a housewife do, Eduardo? The housewife does. Uh, do, perdón. No, does. Mm -hmm. The housewife does a cleaning house. Okay. The housewife does home chores. A housewife does home chores. A housewife home does home chores. ¿Qué hacer es del hogar? ¿Qué hacer? <laughs> in other words, in other words, you can extend yourself. A housewife does home chores. She cleans, uh, sweeps, mops, and undusts, undust. Mm. What's going on? It's not taking dust. <clears throat> what? Okay. Undusts everything. Or the house. She cleans, sweeps, mops, and undusts everything. She works very hard. Excellent. Uh -huh. Where does a uh, where does where the housewife work? Where does a housewife work? Where, where does, does where does a housewife work? Okay. Mm -hmm. Can see? Where does a housewife work? Easy. Um, ¿Qué hago en el trabajo? Mm -mm. Where does a housewife work? ¿Dónde trabaja una ama de casa? En in, in house. Ok. ¿Y es donde necesito la tarea? A ver. She, She works. Works. In my house. Or in home. house. Uh -uh. She works at home. At home. At, at home. home. Y ese es el sentido figurado de ese en. En. Ok. 
at home. En casa. At en home. casa. En casa, como punto de referencia. ¿A dónde? Ah, en, en la casa. En casa, en casa. En casa. ¿Ok? Good. Muy bien. Ok, let's go back. Okay. Yo habla español, okay? Yo habla español. Bueno, yo voy a decir tú no compartir imagen, no compartir imagen. <laughs> okay. <laughs> Porque si no copyright clavarse el gringo. Una vez hice eso y los bichos bien creídos. ¡Oh, es gringo. <ríe> y yo, no, eso me acuerdo con que ustedes no molesten. <ríe> ok. So, let's see. Uh, da, da, da. Everybody, what does your mom do? What does your mom do? What does your mom do? ¿Qué hace mi mamá? ¿Qué hace? Yo lo había pensado, dice. ¿Qué hace tu mamá? Nothing. Es. She. Secretary? She is a secretary. Very good. Ok. So, what does a secretary do? Everybody, what does a secretary do? She makes a report. She makes reports. Uh-huh. Inventory. In English? What? No se mire el teléfono. Uh -huh. She... Mm, she... Secretary and receptionist son dos uh, ocupaciones, profesiones. Diferentes. Ajá, uh ajá. -huh. Mm, porque una secretaria puede ser recepcionista también. Eh? Oh, well. Ok, uh, so, but what do they do? What do they do? Answer the answer phone. Telephone. She answers, be careful, she answers the phone and make reports. And makes reports. And when she answers the phone, she, uh-huh. Take messages. Takes takes messages. Messages. Or takes a message. No, takes messages. Cuando generalizamos, pluralizamos. Repito, cuando generalizamos, pluralizamos. Incluso hasta con las acciones. She takes messages. Okay. She receives people. Very good, Hazel. She receives people. Okay. And what is the most important function of a secretary? What is the most important function of a secretary? ¿Cuál es la función más importante de la secretaria? No, no hay día. Asist... Pensé en el nombre, tal cual. La agenda. Oye, no se cumple tanto, pero back in the days, oh, oh. Back in the days. Es decir, en los días mozos. Allá, antes, así se dice antes, en los días de antes, de antaño, back in the days, 
a secretary used to keep secrets. Una secretaria solía guardar. Guardar secretos. Por eso se llamaba secretaria. Secretary. Everybody, oh. <laughs> you didn't know. Yo lo iba a decir así, pero de otra manera. ¿Cómo? Le guardan los secretos y le infidelidades al jefe. Ay, yo sabía que alguien iba a salir. No, no, pero sí, el, el, es, es cierto. Esa fue la función principal de la secretaria muchos años. Y lo lógico, ¿no? Si es la que recibe a los que llegan, la que recibe las llamadas y pasa los mensajes. O sea, les guarda la espalda a todo el mundo. Ahí vienen los de Prado. ¡Y! Eduardo, no estaba ya. No, va, chivo. <risa> ok. Dice que no está. Con la teca. <laughs> okay, good. So, your mom is a secretary. She takes calls. She takes messages. Okay, how much money, listen, how much money does she make? About uh, $200 a month. <laughs> Man, that's too cheap. Uh -huh. About $200 a month. Okay. And what do you do? Give us an example, Jose. What do you do, Jose? Uh, I'm a quality inspector. Wait, police inspector? Quality. Oh, a quality inspector. Okay. Where do you work? Uh, I work at Implementos Agricolas Centroamericanos. Where is that? Where? Uh, it is in Santa Ana. <laughs> what do they do? What do they do? Um, they make... Uh, Farming tools. What? Farming tools. Farming tools. Very good. They make farming tools. Excellent. Viste, es lo mismo. Una conversación natural. ¿A dónde trabajas? Ah, en tal lugar. ¿Y qué hacen? ¿Dónde queda? Right? Okay. Good. Professions. What other professions do you know? I heard somebody said doctor. ¿Qué otras profesiones conoces? Pilot. Pilot. A pilot, good. Mm. Nurses. Nurses. Uh -huh. A nurse. Veterinarian. Oh, say vet. Vet. Yes, vet. Vet. Mm -hmm. Nurse. Pilot. What? You'd get quiz. Oh, difficult. Judge. Job. Job. Judge. Yeah. Judge. Miren el fin de semana. Le voy a empezar a dar recomendaciones para el fin de semana con su familia. The judge. George Clooney. Iron Man. Robert Downey Jr. Sí, vea. Robert Downey Jr. Y un ganador del Oscar. Robert Duval. Sí, sí, Robert Duval y Robert Downey Jr. The Judge, está en Netflix. The Judge, okay. el juez. Bueno, what, is your, what is your favorite movie? My favorite movie, Interestelar. Wow. Yeah, I love science fiction. I yeah. like it. I like to. You, I like it too. I like it too. I like it too. Yeah, it's, it's, I think it's the best. I mean, that's the cry. best movie. What? I cry. You cried with what? Interestelar or the judge? No, the uh, Interestelar. Interestelar. Did you understand? Yes. It was like, for, for your daughter. <laughs> what was that? La quinta dimension? Wait. Yeah. You yes. know what? Uh -huh, for her daughter. Interest. Oh my God. You come back to Earth and your daughter is like, very old oh my god 
creo que esa parte me decepcionó un poco, pero fue como lógico, ¿no? O sea, ¿qué sentimientos iban a ver ahí si no los conocía? O sea, ni ellos a él. Para esa, para esa película se asesoraron de, de, de bastante físico reconocido. Hasta Anthony Hopkins participó ahí, según... No, sí, algo así, pero antes de morir. La cosa es de que sí, por eso fue que me gustó esa película. Tiene, eh, Anthony Hopkins la menciona en unos libros. Tenía imágenes reales del espacio. Y sí, la, sobre los agujeros negros. No, y la aproximación más cercana a, lo, a cómo se ve un agujero negro, que hace poco, la semana pasada, la NASA reveló un, una imagen verdadera de, de un agujero negro que está en nuestra sí, galaxia. Era, era la segunda, la Sagitario, Sagitario A estrella, ella llama la segunda imagen que tiene. La primera fue de nuestra Vía Láctea, esta del centro del universo. Man, eso está tan loco. Anyways, ok. Astronaut. Black hole. Astronaut. What? A black hole. Black yeah. hole. A warm hole. Warm hole. Warm hole. No, no, no. Okay, uh -huh. Astronaut. How do you say licenciado? Licenciate. 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 It's not very common. They say admin. I'm an admin. Mm -hmm. I have a degree in administration. Y después viene el PhD. Un doctorado. She, a master. She, so, again, again, a degree, a master, a PhD. Lo mismo. Un grado universitario. Okay. Una maestría y un doctorado. Right? Que sigue después del doctorado. Eh? What's next? After being a doctor. A doctor in math, a doctor in math. Master. What? Master. PH. Master. PhD. Ese es el PhD. PhD. El doctorado es el PhD. Mm -hmm. El PhD. Pero después del PhD viene investigation. I'm an investigator. Después de que te graduas de doctor de cualquier materia, te quedas de investigador. Interesante. Doctor en leyes y después investigador. Y a escribir libros. There's no other way. <laughs> okay. That's crazy. Okay. What else? Hey, let me give you some vocabulary. What about a surgeon? A surgeon? How do you say psychologist in English? Psychologist. Psychologist. Just writing. Psychologist, but look at the writing. Mira cómo se escribe. Psychologist. Okay, hey, surgeon. Do you know what is a surgeon? Cirujano. Yeah, how do you say cirugía in English, Hazel? Come on, you can do it. Surgery. Surgery. Mm -hmm. Muy bien. Eh, sea Hazel, esto lo comprendí hace mucho tiempo. A veces puedes jugar con la fonética. How do you say señor in English? Sir. 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 How do you say jurado in English? Sí. Jury. Jury. So you Jury. can say the same pronunciation. Surgery. 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 Fonética, unir dos palabras, suena como se debe pronunciar surgery, cirugía. Sí, sí. Ok, good. Uh, coming from, from psychologist, you could say, I've lost it, I'm sorry. Uh, <coughs> physiologist, yeah, physiologist. Mm. A physiologist, and they have feet in everything. Okay, next. What else? What else? What else? You have a teacher, you have doctors, you have architects, you have astronauts, technicians, cashiers. Cashiers. Okay, one thing, one thing. Let's change. We're missing four minutes really quick. How do you say el departamento de contabilidad in English? By the way, you say accountant. Alguien decía por ahí, accountant. 
-hmm. Accountant, but accounting assistant. It's not an accounting auxiliary, no. It's an accounting assistant. Un asistente? Contable. Mm -hmm. So how do you say Departamento de Contabilidad in English? Come on. Accounting department. Accounting. There you go. Accounting department. Okay. How do you say Departamento de Ventas in English? By department. Mm, de Ventas. Aquí lo tengo, dice. Aquí está, aquí está. Accounting <laughs> sales department. Ah, muy bien, lo mezclamos. Sales department. Sales department. Todo está calificando a department. So, this is sales department. Ok. How do you say cuentas por cobrar? Y cuentas por pagar. O sea, cobros y pagos. Uh -huh. ¿Eh? No. Ok. Account payable. Accounts payable es cuentas por pagar. En accounts receivable sería cuentas por cobrar. Pay, pagar. Receive, cobrar. How do you say departamento de compras en inglés? No, de compras. Tenemos sales department and then department shopping. Mm. Buy. Mm. Por purchasing department. Excelente, Daniela. Yes, purchasing department. Sinónimos de comprar. ¿Cómo se, cómo se pronuncia? Perdón. Purchasing. 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 Rápido. Purchasing. Purchasing. Ahí está. Purchasing department. The purchasing department. So, homework for tomorrow. Ya no la revisa lo que les dejé ayer. Qué malos son. Ay, me recordó. Ok. Mañana revisamos eso también. Las expresiones. Les dije que trajeran cinco expresiones. Por ejemplo, tenemos un minuto. Can you help me? Can you help me? Perfect. Natural expressions. Good will be. Again. Good will be. God. Oh, si Dios quiere. God mm, with me. God with me. Dios conmigo. Okay. God with me. Mm, yeah. What do you Good mean? For me? What do you mean, Carla? For being... Excuse me. Excuse I'm me. I'm sorry. I'm sorry. Hazel? Never, get, never give it up. Uh, never us. give up. Never give up. Y la gaviota con el sapo adentro de Sí. Ajá. Yo tenía ese cuadrito. Never give up. Eh, Eduardo dijo una. Um, By the way. What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? Okay. Ne Miguel, again. By the way. By, By the, way. the way. By the way. By the way. Los bichos le ponen BTW. You By, By the way. Yeah, they understand these acronyms. Acronymous. Pero preguntarles cómo se llaman ese montón de glositos. Never meet. Never, meet. Never what? Never meet. Never meet. No me importa. Oh, never mind. Never mind. Uh, buen, al, buen, buen álbum de Nirvana. Never mind. Ok. Never mind. Otra de Ar Aerosmith. Es una light en espíritu. Y cómo, tiche, ¿cómo sería? Bueno, yo la tengo así. I am for real. I'm Lo digo en real. serio. I'm for real. Lo digo en serio. I'm for real. Pero así sería. Real. I am for real. O oh, solo for um, real. Suena mejor. I'm, I'm. I'm for real. I'm for real. Ojo con la entonación. I'm for real. 
I'm for real. I'm for real. I'm for real. No. Es en serio. Hey. Mm -hmm. okay. okay. Don't get in trouble. Bien, les invito a que envíen esas frases a su grupo de WhatsApp para ayudarse entre ustedes. That's going to be useful. Va a ser muy útil, ok. We're done. Me quedo solo con Tania. Diez minutitos. It's late. Thank you, guys. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Okay. Eduardo Franco Núñez. Present. Good night. Good night. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Today, Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa, Eliseo Antonio Jiménez Menéndez, Emerson Ulises von Roy Calix. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present teacher. Good night. Good night. Ilcia Mariel Portillo Amaya, Jacqueline Vanessa Parrilla García, Jose Bernardo López Montes. Present teacher. Thank you. Mario Enrique Osorio Ruiz. Mario. Okay. Miguel Ángel Tobar Present. Ramírez. Oh, there he's Mario. Thank you. Present teacher. Thank you, Miguel. Thank you. Thank you, Mario. I'll see you tomorrow. Tania Karina Moreno Maya. See Present. you tomorrow. Yancy Querita Olivares Raimundo. Present. Goodbye. Goodbye. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla wasn't with us tonight. Carla, did I mention you? Yeah, right. Uh, okay, yes. bye. Bye. Okay, Tania, good evening. ¿Cómo está? Bien. Damn. Bien. Okay, <laughs> super bien. Contadora, entonces. Sí. Counting. Entonces, si está en contabilidad, quiere decir que ha estado haciendo su tarea, porque las contadoras, yo tengo una en la casa, es súper ordenada. Y disciplinada. Sí, perdón, no es contadora, es gerente administrativo financiero, es contadora, gerente de recursos humanos y de compras también, es todo. Pues sí. Ok, en, este, en esta sesión, Tania, eh, como es la primera vez que hacemos esto de los 10 minutos, eh, yo suelo hacer tres preguntas como para romper el hielo, para conocer un poco más a los alumnos. Eh, y, y bueno, la primera pregunta, a ver, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés en términos de, de, de tiempo? O sea, ¿de dónde viene su historia con el inglés? Si sí ha ido a otro lugar, pero sin mencionar el nombre de las otras academias. O sea, ¿dónde lo ha estudiado? Si fue así, o en el colegio, ¿qué? Okay. Eh, la segunda, ¿qué estoy haciendo? Yo, Tania. Aparte de recibir las dos clases, las dos horas de clase diarias, ¿qué más hago para aprender inglés en mi tiempo libre? Soy una canción, o la tarea que dijo el teacher. Y en base a esas dos preguntas, mi experiencia y lo que estoy haciendo, ¿qué he notado? Que es como mi talón de Aquiles, que no me ha dejado aprender inglés en ese tiempo y todavía me sigue dando problemas. O sea, esa, esa área que, ¿qué hago? Ajá. Vaya, la primera pregunta... Eh, estudié inglés el, el módulo 1 y el 2 siempre aquí en inglés corporativo pero el año pasado porque de parte del trabajo como que nos exigieron que todos aprendiéramos inglés pero se lo teníamos de lunes a jueves una hora entonces es como cuando es como que soy en cierre la verdad es que nunca puse de mi parte para aprender inglés sino que era porque una obligación porque el trabajo nos estaba exigiendo o sea creo que todos mis compañeros estábamos así Uh -huh. Después de eso, todos mis compañeros se salieron del curso, entonces ahora le volví a decir a mi, a mi jefa que se me podía meter a inglés, porque quiero optar por una plaza diferente. Entonces siento que el inglés es súper esencial para poder optar por un nuevo cargo. Uh -huh. Y lo que estoy haciendo es que con mi novio Samuel está estudiando inglés en otra academia, entonces nos escribimos en inglés. Lo que a mí me cuesta demasiado son los audios. Por ejemplo, él me escribe, me manda como en audio para que yo asimile y piense todo en inglés, pero a mí me cuesta demasiado. ¿Él ya puede inglés? Que... Está en el 3. Eh, ¿Básico 3 o intermedio 3? Básico 3. Pero okay. él es en otra academia. Entonces, okay. siento que él, super, él sí le, 
le pone bastante esfuerzo, entonces él me manda audios y todos nosotros en nuestro chat es en inglés. Es la forma como estamos practicando, pero yo ocupo siempre el traductor porque me cuesta. Es normal. Mire, suele pasar dos cosas y eso lo he visto hoy en esta clase porque varios estaban diciendo eso. No es que aquí ya van en el básico 3 y nosotros en el 1, o sea, ellos ya pueden más. Yo he visto gente que llega así, de verdad, llega avanzado y hay gente de básico que habla todavía mejor que ellos. O sea, ya uh -huh. se sueltan y todo. ¿De qué depende entonces de la persona? Del empeño que usted le ponga, nada más. En relación a eso. Ok, pero bueno, entonces, eh, ya lo he estudiado, dos módulos acá en el corporativo, pero del, del módulo de una hora, o sea, no era así como esto. Uh -huh, es como es. Uh -huh. Ok, eh, estoy practicando con mi novio, escucho audios. Hay una cosa que, que hay que vencer. Y es lo que les estoy invitando en, este, en estos 10 minutos a la mayoría. Me está pasando lo mismo. Eh, no todo como la misma área de oportunidad. Y es poder uh, instruir al cerebro a que entienda en definitiva que hay otra manera de leer estas letras que ya conoce. Ese es el problema ahorita. Mi cerebro se está dando duro y quiere leerlo como ya lo aprendió. Pues si eso lo ha conocido toda la vida, en mi caso 40 años ha visto las mismas letras, por supuesto que va a decir con dificultad, es, va a decir, es chulife en lugar de school life, por ejemplo. Entonces, ese ejemplo, ¿no? Suena ridículo, pero es la realidad. O sea, mi cerebro está programado en español. Y así conoce las letras. Ya, entonces, ¿cómo hago yo para matar esto? Ese es un índice de 250 audios con su texto cada uno. ¿Qué puedo hacer? Muy similar a lo que está haciendo con su novio. Agarra ese índice, le da clic a cualquier eh, opción. Ahí está en colores, del 1 hasta el 22, creo, algo así. Y me va a salir un subíndice. Y luego elijo uno indiscriminadamente o agarro del 1 al 22, por ejemplo. ¿Qué me va a salir en la pantalla? Pues me va a salir el audio arribita con el botón de play. Y abajo el script, o sea, la traducción de A y B. Es una conversación entre A y B, dos personas. Bien, ¿cómo voy a ocupar esto? Les digo yo. Eh, van a, primero que nada, los primeros dos días, digamos que es un audio por día, por semana, un audio por semana, un audio por semana. Entonces, ya reescribí eso, ya lo imprimí, ahora empiezo. Hey, you're in my English class. No abro la boca, voy leyendo nada más el texto durante dos días. ¿Y a qué me refiero con dos días? Teacher, es que yo no tengo tiempo, no sé a qué horas. Bueno, hagamos el tiempo. Sentémonos y hacemos esto. Escucho una frase, la leo, voy leyendo a medida que voy escuchando, pero sin abrir la boca, dos días. ¿Qué va a causar esto? Que mi mente empiece a ubicar las palabras en el texto. Tiene lógica, ¿no? Va escuchando y va... ¿Pero qué, qué pasa cuando tú lees algo? Eh, usualmente lees algo y, y lo estás imaginando. Vas dibujando. Las personas creativas dibujan lo que leen en su cabeza así. Las personas normales lo que hacen es escucharse. Estás escuchando qué es lo que estás leyendo y lo va relacionando el cerebro con las letras. Con las letras. Así aprendimos a leer. Entonces es lo que estás haciendo ahora. Y seguís escuchando. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? No le entendí esa parte. Did you buy the textbook yet? It's really expensive. It's really expensive. No lo entendí. Lo puedo retroceder y volver a darle play. Dos días. Ok. Tercer y cuarto día. Tercer y cuarto día. Este. Voy a empezar a articular. Quinto día. Sigo articulando. Ya en el quinto día tengo que empezar a imitar la entonación. Y por eso es que me gusta eso. Si escuchas. Book yet? No. It's really expensive. How much is it? The original price is over 200 dollars. 
Iba. Es bien natural el, el inglés. Entonces, uh -huh. después de repetir tres días, cuatro días, ¿cómo voy a saber yo, teacher, que estoy haciendo algo bien? Agarras tu teléfono, te grabas, ¿ok? Y le das play a la grabación de tu celular y a la grabación que está aquí en la página 1, 2, 3, ¡puc! Y ahí voy a encuadrar. Uy, dije expensive. Expensive, no, 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 no. Ey, qué bien me salió eso. compararme. Sí, y este es lo, el problema típico de un estudiante normal de inglés. No tiene con quién estar practicando. ¿Ya? El profesor usualmente está ocupado, ¿no? o le da pena estar molestando al profesor y decir, vea, este señor me va a regenerar mucho, lo molesto. No. Entonces, te autocorregís. Te autocorregís. Lo primero que va a pasar es que vas a decir, uy, qué feo, se me ve la voz en las grabaciones. Y la próxima vez va a intentar imitar algo, no sé. Eso se le ocurre. Entonces, tenés autocorrección. ¿Ya? Un parámetro, el audio que estás escuchando, y el otro parámetro, lo que grabaste. Y ahí vas te vas corrigiendo, te vas corrigiendo. ¿Cómo corres una palabra que dije mal, teacher? Si digo former, en lugar de former, former, así, la escucho, la repito, la repito, la repito, la repito unas 50 veces. Ya lo dije bien, ya me salió bien. Continúo, ¿ya? Ahora, sí. requiere paciencia. Alguien que esté en básico 3 no te puede decir si estás bien o estás mal. <ríe> sí, alguien que ya da clases tal vez te puede decir que va bien o que va mal. Alguien que ya estuvo de reclutador en trabajos te puede decir si está bien o está mal en inglés. Ya, entonces no te menosprecies, aprecia mucho el esfuerzo que estás haciendo y te reto a que si haces esto, agarras una conversación, la haces por una semana y te sale bien. Y te, y te gusta y dices, Dios mío, qué bien me salió eso, no lo puedo creer. Recompensate, ¿cómo? Comprate un chocolatito, no sé, algo, no sé, algo rico y decir, me lo merezco. <ríe> okay. ok. Siempre hay que recompensarse cuando uno hace algo bien. Ok. Ok. Bueno, Tania, thank you very much. Cualquier cosa me escribe, ahí estoy para ayudarle en lo que sea, ¿ok? Ok, gracias. Good night. Good night.